ู้จำครับเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เป็นเกมหนักอึ้งของสตาร์โค้ทีมงานของสโมสรกีฬาพยองรวมไปถึงนักเตะเอสจีมุงทองยูในแต่ละฮะที่ต้องบุกเยือนการท่าเรือที่พาสเตเดียมแต่ถ้าเอามามองดีๆดูปฏิทินดีๆดูโปรแกรมดีๆไม่ว่าจะเกมไหนฮะเอสจีมุงทองเตะในปีนี้ถือเป็นเกมหนักหมดแล้วครับและเป็นเกมยากทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเราเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับใช้พลังหนุ่มใช้แท็กติกใช้ทีมเวิร์กนะครับในการสู้ในแต่ละทัวร์นาเมนต์ในแต่ละเกมนั่นเองนะครับก็อยู่กับที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้จะวางแท็กติกเอาไว้ในเกมวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีนักเตะที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ในการบุกเยือนการท่าเรือแต่ก็เชื่อว่านักเตะที่ลงสนามมาแทนเนี่ยจะสามารถทดแทนการขาดหายไปของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บได้ไม่มากก็น้อยละครับวันเกมยากเกมหนึ่งก็คือในบรรดาเกมยากทุกๆเกมที่ผ่านมาคือส่วนใหญ่เราจะไปเล่นเกมเกมเย็นตลอดเลยนะครับสำหรับเขาก็ถือว่าโอเคมันเหมือนเป็นงานท้าทายครับเพราะว่าก็มันในความที่มันมีเกมยากมันก็มีข้อดีของมันเลยคือมันมีบรรยากาศของการแข่งขันที่มันทําให้ทั้งตัวนักเตะตัวแฟนบอลหรือแม้กระทั่งตัวโค้ชเองมันเอนจอยไปกับกับมันด้วยมันมีทั้งความตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนดีซึ่งซึ่งเขาพยายามบอกให้น้องๆซึมซับตรงกันไว้แล้วพยายามเอาด้านบวกมาทําให้เราสามารถโชว์ศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้ในเกมการแข่งขันดังนั้นในเกมวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราหวังว่าเราจะไปทําผลงานได้ดีในการไปเยือนแพสเตเดียมแล้วก็หวังว่าตัวน้องๆที่อาจจะมีโอกาสได้ลงเปลี่ยนลงไปบ้างจะสามารถทําผลงานได้ดีครับ How we can stop the Thai p o r t because now they win seven games in a row and yes they are doing great and in this week we have two toughest opponent this season for me two best teams in this moment in the league we respect them But we also know our quality. You know, we need to to know that we are at the moment uh, we are playing good football. We have many players that they want to show, to prove they are good enough for for this club. And uh, that's that's the only target tomorrow. You know, 90 minutes, everything is possible. I think they are favourites because they are in in in, in amazing uh, moment now with so many games they 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 won already. But we are ready to fight. We will give everything, and let's see after 90 minutes who will win the game. แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ยากที่สุดเพราะเราจะได้เจอกับทีมที่ดีที่สุดในไทยลีกตอนนี้ทั้งอันดับหนึ่งและก็อันดับสองในบอลถ้วยด้วยนะครับที่จะเจอกับบางกอกการดังนั้นมันเป็นงานยากอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็พยายามบอกน้องๆเพราะว่าเขาเชื่อในตัวศักยภาพน้องๆที่จะไปเล่นเกมพวกนี้ว่าว่าเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถไปต่อกรกับทีมเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่เราเล่นมาเราจะเห็นว่าการเล่นของเราดูดีขึ้นแล้วก็เราเราพยายามเล่นเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็เล่นเป็นฟุตบอลมากขึ้นดังนั้นเขาก็ยังคาดหวังว่าสิ่งที่เราซ้อมสิ่งที่เราทํามาในเกมที่เป็นผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกออกผลโดยเฉพาะในเกมนัดนี้อาจจะมีผู้เล่นลงไปแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปบ้างเพื่อที่จะจะได้โชว์ศักยภาพเพราะเขาเชื่อว่าตัวน้องๆเหล่านี้ดีเพียงพอที่จะเล่นให้กับทีมนี้แต่เพียงแค่ว่ามันสามารถส่งลงได้แค่สิบเอ็ดคนดังนั้นเป็นโอกาสของน้องๆแล้ววันนี้ที่จะสามารถส่งส่งลงไปเล่นแล้วเขาคิดว่าตัวน้องๆเหล่านี้จะสามารถทําผลงานได้ดีครับผมการที่ไม่มีทีมกองเชียร์ไปเลยนะฮะแล้วไทยพอร์ตมันเป็นแบบสเตเดียมที่ไม่มีลูวิ่งฮะต้องบอกเทคนิคบอกผู้เล่นยังไงในการรับมือกองเชียร์ Great, this great atmosphere always there. I must be honest. I played so many times, and we know the atmosphere will be very nice. And this is the best thing for one football player. You know, again, I'm coming in something that maybe I don't need to talk about it. It's COVID. You know, you have, I think, only Thailand and some more countries in the world. They have this uh, chance to bring the people in the stadium you know, to watch the games. That means it's beautiful moment for every one of us. You know, we need to enjoy. We need to be focused. We need to to play to play the best football that we can. And I believe in this in this group. You know, for me, this is the the best group in the world now for me. You know, because this is my players, and I I I love all of them, and I will push them tomorrow to give everything to try to get positive result. ครับก็อย่างที่รู้ครับว่าว่าชาติเรือเป็นเป็นเป็นสนามที่ยากสําหรับทีมไปเยือนอยู่แล้วในทั้งเรื่องของขนาดขนามแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้าไปเชียร์เต็มสนามทุกเกมดังนั้นสําหรับเขาเขาพยายามบอกน้องเหมือนที่ตอนแรกที่บอกไปครับว่าว่าการที่มีคนเข้ามาชมเข้ามาเชียร์เนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นเป็นแฟนแฟนคลับของฝั่งตรงข้ามแต่ว่า
มันเป็นบรรยากาศที่ที่สามารถซึมซับได้แล้วก็เอามาเป็นแรงขับเคลื่อนหรือเป็นแรงบวกให้กับทีมเราได้ดังนั้นเขาอยากให้น้องซึมซับตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้มามาเหมือนพิสูจน์ตัวเองว่าในเกมใหญ่ๆแบบนี้ที่มีผู้ชมเยอะๆมีเสียงแฟนบอลเข้ามากดดันเนี่ยคุณสามารถโชว์ศักยภาพที่ดีที่สุดของคุณออกมาได้ดังนั้นเขาพยายามอยากให้น้องโชว์ตรงนี้แล้วก็พิสูจน์ตรงนี้ว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถเล่นในเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้ดังนั้นสำหรับเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมดาครับโดยอาจจะเป็นพิเศษด้วยซ้ําในในหลายๆประเทศในเอเชียอาจจะไม่มีคนดูแบบนี้ด้วยซ้ำดังนั้นมันถือว่าเป็นโอกาสดีๆของน้องๆเหล่านี้ดังนั้นเขาอยากให้ลงไปโชว์แล้วก็สามารถทําให้ได้ครับผมครับในเกมที่ยากๆตอนที่โค้ดเป็นผู้เล่นจะมีลูกอภินิหารเปลี่ยนเกมได้โค้ดหวังไหมวันพรุ่งนี้จะมีนักเตะที่แบบจากเกมที่เป็นรองเราจะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้จากนักเตะที่คล้ายๆโค้ดนะครับ That's mean goal is goal, you know. I like to score before. I like to score. I like to see my team scoring amazing goals. But sometimes the big teams, they have one set piece and they win the game. You know, the football is about winning. At the moment, as I said, you know, we need to be realistic. We need to know what we what we have at the moment with this group. And uh, this year for me, it's it's something uh, to build for the future. You know, I will do like I said all the time. My best to help these young players with some experience to to make again the DNA of m u n t o n g United. That's the only target. And tomorrow, you know, everything is possible. You know, I I'm ready. They're ready. Let's see. The better team will win and get the points. ครับก็อย่างที่รู้ครับว่าว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะเขาจะทำประตูโดยสวยได้คือเขาก็คาดหวังว่าถ้ามันสามารถทำประตูได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่ว่าอย่างที่รู้ครับฟุตบอลบางทีโดยเฉพาะในเกมที่ทีมใหญ่เจอกันเนี่ยบางทีลูกเซตพิลลูกเดียวสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งเกมเลยดังนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังจากเกมวันพรุ่งนี้ก็คือในเรื่องของสมาธิโฟกัสแล้วก็ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดที่ที่เขาซ้อมมาตลอดตลอดทั้งสัปดาห์ดังนั้นมันอาจจะเป็นเกมที่ยากแต่ว่าเขาคิดว่าตัวน้องๆสามารถทําได้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยของเขาตอนนี้ก็คือการพัฒนาตัวน้องๆเพื่อที่จะในอนาคตเขาสามารถโตขึ้นไปแล้วสามารถดีดีได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้อันนั้นคือการที่จะดำดีเอ็นเอเมืองทองมาใส่ในตัวน้องๆแล้วพัฒนาพัฒนาตัวเขาขึ้นไปแต่ว่าอย่างที่คาดหวังครับในเกมนี้คือถ้าทําทำประตูแบบสวยๆได้มันก็ดีแต่ถ้าแต่ถ้าอาจจะลูกเซตพีทลูกเดียวแล้วขุกขีเข้าเขาก็โอเคครับผม uh, how to Thank you for for the the support. You know, see you on Sunday here. But first, let's try together to to get positive result tomorrow. And like always, thank you very much, c o p e n Cup, and see you soon. Huh? Mario loves you. ก็หวังว่าจะเจอพวกคุณในเกมวันอาทิตย์ที่จะเล่นกับบางการเพราะว่าพรุ่งนี้ทุกคนไม่สามารถไปได้ก็อยากให้ซัพพอร์ตทางทางทางช่องทางที่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับก็เราพยายามจะทำทำเต็มที่ให้ผลการแข่งขันออกมาบวกที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็อยากให้คุณมาซัพพอร์ตเราต่อไปครับผมยังไงแล้ววันพรุ่งนี้ก็ให้กําลังใจสตาร์ฟโค้ชทีมงานนะครับโดยเฉพาะโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่ต้องบอกว่ากล้าในการเข้ามากู้วิกฤตของสโมสรกิเลนพยอร์นะครับเพราะว่าแต่ละแมตช์แต่ละเกมที่เจ้าตัวรับอาสาเข้ามาคุมทีมสโมสรกิเลนพยอร์นี่หนักอึ้งเลยบุกเยือนโปลิเทโลบุกเยือนบุรีรัมยูเอเต็ดนะฮะบุกเยือนสิงเชียงรายนะครับเนี่ยบุกเยือนการท่าเรือด้วยโปรแกรมหนักทุกเกมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหัวจิตหัวใจนะครับแพชชั่นความเป็นกิเลนพยองความเป็นเลือดกิเลนนะฮะจะช่วยให้เราคุณพลกิเลนพยองของเราได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าดีนเอทุกอย่างจะถูกถ่ายทอดจากโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้ที่เราจะไม่ยอมแพ้ตลอด90นาทีเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายนั่นเองละครับให้กำลังใจทุกๆคนนะฮะสู้ๆนะครับ